Latina 95.7 FM presenta el fútbol profesional venezolano. Los goles, la emoción y la acción en las voces del equipo líder en transmisiones deportivas. Roger Damas, José Miguel Martínez y Abel Álvarez a través de Latina 95.7. Solo éxito. Adelante, muchachos. Vámonos con el 11 titular que está presentando el cuadro portugués al día de hoy aquí, mi estimado Roger Dava Martínez, José Miguel, vamos con el análisis de los que nos toca a nosotros metiéndonos aquí en la pobada. Ahora este compromiso importante también la tiene difícil aquí estos dos conjuntos de Portio Petare y el portugués peleando puestos de descenso, que anda ya muy bien, ya acomodadito o buscando el camino el cuadro del Deportivo Petare. Bueno, la alineación del equipo del portuguesa que es el visitante. Estará con el portero Argenis Márquez, con el número uno. Correcto, Argenis Márquez irá bajo los tres palos por parte del portuguesa. En la línea de defensa estarán eh, Palma, eh, Carlos Palma. Carlito Palma irá por la derecha como lateral. Por los centrales será el señor Leonardo Falcón, con el número 14, que es el capitán del equipo. El capi en cancha, Falcón, 14. Y lo acompañará con el número 2, Francisco Fajardo. Fajardo es, es la pareja de centrales con eh, Falcón, correcto, número 2. El lateral izquierdo es el número 11, Luis Carrillo. Carrillo irá como lateral izquierdo, perfecto. En la línea de volante, la primera línea de volante, estará el señor eh, Sánchez, eh, con el número 13. El... Permítame, Roger Dama, es Vladimir Morales ah, con Vladimir, el número 8. Vladimir Morales, correcto, el número 8. Este Vladimir. estuvo con el Deportivo Petare, lo conoce este equipo, uh -huh. el cuadro de la parroquia, lo conoce también, ganó torneo Apertura con eh, Eduardo Zaragó, Vladimir Morales. Y con el número 5 estará el señor eh, Bernardo Manzano, número 5. Correcto, esta es la primera línea de volantes, volantes recuperadores. Y la línea de volantes ofensivos, los volantes creativos, con el número 13 por el derecho estará el, el jugador... Eh, Justamente Marco Sánchez, número Marco 13. Sánchez, eh, el número 13. Correcto, estará tiradito ah. por ahí por derecha, por izquierda parece. Eh, estará con el número 10, Heber García. Correcto, Heber García. Ya el principal manda al silbato a recogerse los equipos y nosotros terminamos con la alineación de portuguesa, compañero. El ataque estará conformado por eh, el jugador número 23, Cristian Cáceres. Cristian Cáceres, de aquí de la capital de la República, está con portuguesa probando por allá, ¿cómo le va? Está bien. Es de aquí de la capital. Y eh. también jugó con el Petare. Correcto, tiene amplio recorrido con el Deportivo Petare, que el Deportivo Italia también, en lo apertura, conoce muy bien al Torito Cristian Cáceres. En la apertura estuvo con Metropolitano Fútbol Club. Correcto. Y con el número 9 estará Tulio Echemaite. Un Perfecto. sistema táctico de Lenin Bastida, un 4-4-2, el director técnico del Portuguesa Fútbol Club. Sí, señor, vámonos rápidamente porque ya se recogen ambos conjuntos ahora con el Deportivo Petare. Entramos en análisis ahí, compañeros, rapiditos. Bajo los tres palos con el número 12, Giancarlo Esquiabón, el muchacho de la película. El porterazo de este equipo me da un muchacho que ha ganado titularidad y aparte de eso protagonismo al salvar al equipo Petare que en busca de un récord. Sí, vamos a detenernos en, en este muchacho Giancarlo Esquiabón, el portero del Deportivo Petare para dar unos datos que hoy puede batir un récord. Giancarlo Esquiabón cuenta con 759 minutos de imbatibilidad. Está a 31 minutos de superar el otro récord de Daniel Nicola, 790 minutos conseguido entre noviembre del año 86 y febrero del año 87 con Marítimo. Ahí está la computadora, huma, eh, computadora humana, José Miguel Martínez. Muy bien, José Miguel, tremendo dato. A ver, cuatro en el fondo, coloca John Giraldo. Por derecha aparece Leonardo Terán con el número 13. Aparece la pareja de centrales, Joseph Sosa, con el número 6, de buen andanivel en el partido anterior, y... al igual que Leonardo Bautista, con el número 14, Roger Dama. Y es el capitán del equipo, Leonardo Bautista. Aparece el juvenil, que también tuvo reseña esta semana en la prensa escrita, donde valoraban el trabajo, aunque por ahí algo intermitente. Darío Bastardo, el juvenil, con el número 25, será el lateral izquierdo por parte del Petare. La primera línea de volantes, la línea de contención. Con, con el, el número 21 aparece... Eh, Wilton John Vivas. Wilton John Vivas, con el número 21, y el número 5, Alejandro Valdeperas. Este es de las canteras inferiores del Deportivo Petare. Con el número 10, Jacobo Cufati. En segunda línea de volantes, volantes creativos, número 10, Cufati, número 19, para Juan Parada. De excelente labor el partido anterior ante Atlético Venezuela. Y en la pareja de atacantes estará Jacobo Cufati con el número 10. Jacobo eh, Cufati eh, es el Héctor, otro volante. Eh, Héctor García con el número 9. 
Héctor García, el autor del tanto en el minuto 33 en aquel domingo ante el Atlético Venezuela, perfecto, número 9. Y con el número 8, Genlis Piñero. Genlis Piñero formado futbolísticamente hablando en los altos pirandinos, en los teques, estuvo a servicio del Trujillanos de Aragua. Fundación Atlético El Vigía en su momento y ahora en el Deportivo Petare, compañeros. Un sistema táctico de John Giraldo, el técnico del Deportivo Petare, un 4-4-2, la formación del Deportivo Petare. Recordarle a nuestros seguidores de Latina 95.7 FM que el Deportivo Petare fue fundado el 18 de agosto de 1948 en Caracas, bajo el nombre de Deportivo Italia, un portuguesa fútbol club conocido como el Penta, fue fundado el 9 de abril de 1972. Bueno, señores. Va a comenzar la emoción y la acción del torneo clausura en su octava jornada a través de Latina 95.7 FM, solo éxitos en el relato de Abel Álvarez. Muy amable, mi estimado licenciado Roger Dava Martínez, una de las cosas que más me gusta en esta vida es cerrar fútbol. A través de Latina 95.7 FM, usted vive y siente la emoción del torneo clausura del fútbol profesional venezolano con el trabuco mundialista. Leonardo viene buscando arriba, intentando buscar a Henry Piñeros. Arriba tiene la marca pegajosa Vladimir Morales, ya recupera la pelota portuguesa con falta y falta. Tiro libre a favor de portuguesa. Fue mano del jugador número 19, Juan Parada. Peligroso en territorio el cuadro deportivo petal en diagonal a la cabaña de Esquiabone, mi estimado licenciado. No hay nadie en barrera. Eh, eh, se juega el minuto uno de este primer tiempo. Primer ataque por parte del equipo portuguesa. A como con fática se le acerca allí. Y le arenga un solo hombre en barrera. El chimpato, el principal toma impulso, vuelve por elevación arriba. Salta el cabezazo al marco. cobro de tiro libre apareció en la pegada Luis Carrillo número 11 y bate aquí lamentablemente los tiempos que traía Giancarlo Sestiebón en su imbatibilidad uno tiene el portugués anote los minutos en el primer minuto del primer tiempo cero tiene Deportivo Petare comenta con el trabuco mundialista Roger Dama Martínez y José Miguel Martínez. Impresionante la situación en menos de un minuto eh, que se transcurría el partido. Se cobra esta falta y la desinteligencia por parte de la defensa del Deportivo Petare le dejó el espacio y de cabeza. Eh, sin nada que hacer para el portero, estaba haciendo un trabajo espectacular hasta este partido. Deportivo Petare 0, Portuguesa Fútbol Club, 1 gol de Luis Carrillo en el minuto 1. Ya le había anotado al Deportivo Petare el 11 de septiembre del 2011 con estudiante de Mérida 1 a 1. Luis Carrillo anotó su cuarto gol en primera, cada uno con un equipo distinto, portuguesa, carabobo, estudiante y caroní. Luis Carrillo, pues eh, con él vamos a conversar. Luis, primero que nada, pues de saludar a Nordo Freites y darte las gracias por esos minutos de tu valioso tiempo que das para la gente del programa y para los fanáticos del Portuguesa Fútbol Club. Primero que nada, pues eh, felicitarte por el triunfo, por la victoria y por el gol que conseguiste el día de ayer. Eh, ¿Cómo viste el equipo el día de ayer eh, en este partido que era importantísimo para el portugués? ¿Qué cambió con respecto a los otros a los otros encuentros? Oh, sí, sabíamos que era un rival directo, sabíamos lo que nos estábamos jugando. Y bueno, cambió en lo anímico, nos unimos más, unimos fuerza, eh, nos encaminamos todos a su mismo objetivo y fuimos, sabíamos que el rival era un rival ordenado, sabíamos que teníamos que buscar, buscar la, las opciones claras para concretar. Y bueno, también nosotros nos, nos, nos pusimos fuertemente en mantener el arco en cero, que era lo primordial. Y bueno, y gracias a Dios se nos da la jugada y pudimos concretar y mantener el arco en cero y traernos los tres puntos, que era bastante importante para nosotros. Conseguirse un gol a los dos minutos, ¿en qué cambió para ustedes? Es decir, eh, ustedes pensaban eh, a lo mejor no conseguirse con un gol tan tempranero, pero al conseguirlo, ¿qué cambia el equipo? ¿Cómo cambia? Sí, mira, este, salimos de, salimos a buscar el gol, si se nos daba el gol a los primeros minutos era primordial para nosotros, era para estar más ordenado, para preocuparnos más en mantener el arco en cero y sabiendo que teníamos el marcador a favor de nosotros y bueno, gracias a Dios se nos da el marcador 
Y bueno, sí, sabíamos que, que teníamos que estar bien ordenados, no descuidarnos en ningún momento. Y bueno, gracias a Dios supimos ser fuertes, dar ese esfuerzo extra que nos, nos estaba faltando. Bueno, gracias a Dios lo demostramos en la cancha y fuimos fuertes de vez, nos contentamos todos, nos apretamos todos de la misma mano y fuimos todos hacia el mismo objetivo. Bueno, gracias a Dios se nos da esta, esta victoria y que nos da un voto de confianza para para seguir trabajando más en nada, corregir los detalles que hay que corregir y bueno, seguir siempre con el mismo objetivo y dándolo todo por la camiseta, dando ese esfuerzo esta que, y dejarlo todo en la cancha para mantener la categoría que es por lo que estamos luchando y seguiremos luchando domingo tras domingo. Luis, ¿te sientes cómodo en la posición donde estás, de ahí de prácticamente marcador izquierdo? Sí, mira, no, no es una posición que yo diga que, que, que me siento incómodo, es una posición que la hace manejar. Gracias a Dios no, me, no hay incomodidad y bueno, mientras pueda voy a aportar en lo colectivo, yo siempre voy a dar mi grano de arena, dar mi, mi esfuerzo para dejarlo todo en la cancha por esta bonita institución que bueno, que creo que se... Pero no, estoy seguro que se merece la permanencia en primera división, dando la alegría a, más, que, más que a nosotros como grupo, a esta bonita institución que nos apoya, que nos ha apoyado en las manos y que bueno, que ahora vive esta alegría con nosotros. Este es un momento que hemos comenzado a vivir, que sé que de aquí en adelante vendrá mucha victoria y mucha alegría por para esta bonita institución. Quedan dos partidos acá en casa, eh, seguidos, dos domingos, que se va a jugar en casa, quizás dos partidos de mucha importancia para el portuguesa. Primero contra el Atlético Venezuela, equipo que, eh, en verdad, pues está bastante bien, si se quiere, en, en la tabla de posición, y otro contra el Metropolitanos, que es uno de los rivales directos del Portuguesa Fútbol Club. ¿Qué eh, les dijo el técnico a ustedes después de finalizado el partido? Porque ya eh, antes del partido seguramente estaban pensando únicamente en el Petare, pero después de finalizado el partido, ¿qué hablaron con el técnico? ¿Qué les dijo el técnico? No, sabemos que cada partido lo tenemos que vivir como una final. Sabemos que son dos finales que se vienen, sabemos que, que son rivales que, que son difíciles, sabemos que son rivales que saben manejar bien la pelota. Pero también creemos en la virtud de nosotros y, tenemos, y sabemos que tenemos que aprovechar la localía y tratar de, de, de hacer lo mismo que, que salimos a hacer contra Petar, tratar de concretar temprano para nosotros saber defendernos y tratar de, de seguir anotando el arco contrario y estar más tranquilos. Este, sabemos que, que lo que nos estamos jugando, sabemos que que cada partido va a ser un partido diferente, ya que cada equipo tiene características diferentes. Y bueno, la, sé que tuvimos una victoria, pero tampoco nos estamos olvidando del de, de objetivo que tenemos y que eh, eso lo hemos, eh, los detalles lo hemos ido corrigiendo semana tras semana. Y bueno, gracias a Dios que, que los jugadores que, que han estado y los que no han estado siempre nos están apoyando, siempre estamos todos con la misma fe y bueno, que mientras estemos todos unidos, todo con, con, con la misma fe y con la misma convicción de lo que queremos, se van a lograr las cosas y que bueno, gracias a Dios se ha demostrado en la cancha y que, que para adelante es que vamos, pues que, que sé que no, nada es fácil, pero sé que unidos y con fe lo vamos a lograr todo. Saludos Luis, Raúl Mendoza Rossi, quería preguntarte en lo personal, eh, eh, ¿cómo sentiste el gol? ¿Cómo los tomas? No, sí, un momento importante para mí porque ya que vengo en un buen momento anímico, un buen momento futbolístico, creo que, que el gol me da un voto más de confianza, me da más tranquilidad, creo que he trabajado para esto. Me esfuerzo semana tras semana para demostrar domingo tras domingo que estoy para ayudar en lo colectivo y para dar mi granito de arena. Y bueno, gracias a Dios se me da este bonito gol que bueno, vine trabajando semana tras semana para esto, me quedaba siempre atrás a defender, le pedí al profe que me mandara el área, y bueno, gracias a Dios por estar y al ganarme ese voto de confianza, más que, a los profes, más que con los profes, conmigo mismo. Para finalizar, Luis, ¿qué le dices a toda esa gente que ahora con esta victoria va a ir al estadio, va a seguir apoyando en las buenas y en las malas al portugués del fútbol club y sigue creyendo en ustedes para que salgan de esta posición? Sí, sabemos que vivimos un momento difícil, pero le digo a la afición que nosotros salimos a la cancha a darlo todo, a dejarlo todo en la cancha, porque más que darnos la alegría a nosotros, eh, recordarle que son nuestros jugadores número 12, que nos dan ese impulso, 
esa motivación extra para seguir a, a dejando todo en la cancha, para seguir adelante y que bueno, que nos sigan apoyando, que nosotros seguiremos dando lo mejor de nosotros para seguir dándonos alegría a todos y para dar para mantener la categoría, que es lo que todos queremos y sé que lo vamos a disfrutar todo más que como grupo, como una buena institución. Luis Carrillo, eh, lateral izquierdo del equipo del Portuguesa Fútbol Club, agradecido por estos minutos. Luis, se despide Arnoldo Freites y Raúl Mendoza Rossi. Un gran abrazo y el mejor de los éxitos. Gracias a ustedes.